ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஜாய்ஸ் ஃபீல்டிங் வந்து பண்ணுறதுல எபோ ஒன் எயிட்டி கட் ஆஃப் இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து எந்த காலேஜஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பதிகள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது நம்ம வந்து தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாப்பில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸ் தான் வந்து ரொம்ப டாப் காலேஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த டாப் காலேஜஸ்ன்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிறையா மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய காலேஜாக வந்து இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அட் த சேம் டைம் நிறையா ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை அது வந்து ஸோ நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதாகட்டும் இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்டிவிட்டி ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதனால் பெஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸ் அவங்க கூட நம்ம எடுக்க முடியும் அப்போ ஒன் எயிட்டி கட் ஆஃபுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த காலேஜஸில் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அதில் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கோர்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து காலேஜ் ஓரியன்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது இது என்ன காலேஜ் ஓரியன்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன வந்து கோர்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது நான் வந்து டாப் காலேஜில் படித்தா போதும் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நான் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி எனக்கு இந்த கோர்ஸ் தான் வேணும் நான் எந்த காலேஜ் கிடைச்சாலும் அந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பிடிச்ச கோர்ஸ் நான் அதை வந்து நல்லா பெட்டராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற சில செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ அப்போது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து காலேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போ வந்து எந்த காலேஜஸ் வந்து டாப்பில் ஃபில் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி கேம்பஸ் ஸோ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸ் ரெண்டாவது வந்து அங்கேயே வந்து எம்ஐடி கேம்பஸ் மெட்ரா ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்தது வந்து ஏசிடி கேம்பஸ் ஸோ ஏசிடி கேம்பஸில் வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டான கோர்சஸ் அது வந்து ஒரு சர்டைம் பீப்புள்ஸ் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க நிறையா பேர் அதை எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மூணு காலேஜஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பிஹெச்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூரில் இருக்க பிஹெச்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து வந்து சிவ சுப்பிரமணிய நாடா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸோ இது வந்து எஸ்எஸ்என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிவ் நாடா யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு பிரான்ச் ஓகேங்களா இது சென்னையில் இருக்குது அடுத்தது வந்து மதுரையில் இருக்கிற காலேஜ் எய்டர் காலேஜ் மதுரை தியாகராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்க ஜிசிடி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்தது கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சிஐடி இது வந்து சீக்கிரம் வந்து ஃபில் ஆயிரும் அடுத்தது வந்து கோயம்புத்தூரில் பிஎஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இதெல்லாமே வந்து டயர் ஒன் காலேஜஸ் இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஃபில் ஆயிரும் அதே மாதிரி சென்னை சைடு இது கடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சென்னை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் வந்து ஃபில் ஆகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜோட ஃபில் ஆகும் அடுத்தது கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்தது வந்து ஸ்ரீ ராம்கிருஷ்ணா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டோ டயர் ஒன்லே வந்து ஃபில் ஆகும் இப்போது இந்த காலேஜஸில் நம்ம எந்த கோர்ஸ் படித்தாலுமே வந்து வேல்யூ வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போது நான் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எபோ வந்து நான் கட் ஆஃப் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இவங்க வந்து எந்த கோர்ஸ் கேட்டாலும் இந்த காலேஜஸில் ஓரளவுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு தானத்துக்கு ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு காலேஜ் இருக்குது அதாவது சென்டர் ஃபார் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவோம் சிக்ரி கேம்பஸ் சிஎஸ்ஐஆரோட சிக்ரி கேம்பஸ் அந்த கேம்பஸில் நிறையா பேர் வந்து படிக்க மாட்டாங்க அதாவது நல்ல டாப் ரேங்கிங் பசங்க தான் வந்து படிப்பாங்க அதாவது ஒன் நைன்டி ஃபைவ் எபோ இப்போ கட் ஆஃப் இருக்க பசங்க படிப்பாங்க இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் அதில் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்காது ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் அந்த ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து அதை எடுக்கலாம் இப்போ தான் நாற்பது சீட்டு தான் இருக்குது மற்றபடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காலேஜஸில் எல்லாமே வந்து பசங்க எதிர்பார்க்குற கோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இல்லை வந்து ஒன் எயிட்டி த்ரீ அப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த காலேஜஸ்லேயே சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லை வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்
ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த டிகிரி இருந்தால் போதும் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு ஐடி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி கூட உள்ளே வந்து போக முடியும் ஸோ அதனால் வந்து கோர்ஸ் ஓரியன்டாக நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து காலேஜ் ஓரியன்டாக செலக்ட் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ ஒன் எயிட்டி எப்போ இருக்கிறவங்க நான் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் கம்மி ஆகிடுச்சு நான் நல்லா காலேஜில் படிக்கணும் டயர் ஒன் காலேஜில் படிக்கணும்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக கோர்ஸை வந்து பெருசாக எடுத்துக்காடிங்க இதே வந்து நான் கோ நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு கோர்ஸ் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது இந்த டயர் ஒன் காலேஜில் ஏதோ ஒரு காலேஜில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து நான் வேணும் நான் ஒரு ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற கட் ஆஃப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சொன்னேன் இந்த டாப் டென் டுவெல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு காலேஜில் உங்களுக்கு வந்து சீட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே கிடைக்கும் ஸோ அதில் நோ டவுட் அட் ஆல் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒன் நைன்டி எவ்வளோ கட் ஆஃப் வச்சுருக்கேன் நான் கோர்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னா இந்த காலேஜில் ஏதோ ஒரு காலேஜ் இருக்கலாம் இப்போ இதே வந்து நான் கொஞ்சம் கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்குது ஒன் எயிட்டி போதாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த காலேஜஸில் தான் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் எடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து சாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தான் அப்போ நான் சாய்ஸ் ஃபீல்டிங்கில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ அப்படி இருக்கிறேன் நான் சா என்னோட கட் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்னா நான் சாய்ஸ் ஃபீல்டிங்கில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா சிஜி கேம்பஸில் ஏதாவது சீட் இருக்குமா அப்படிங்கிற பார்ப்பேன் அடுத்தது வந்து எம்ஐடி கேம்பஸ் அடுத்தது ஏசிடி கேம்பஸ் ஸோ ஏசிடி கேம்பஸில் ஒன் எயிட்டி எபோவுக்கு ஒரு சில கோர்ஸஸ்லாம் வந்து இருக்குது பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் பெட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது அதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த அதான் வந்து நான் அந்த கோர்ஸஸ்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடுத்த அடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நான் போட்டே வருவேன் ஸோ அடுத்து வந்து ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் இப்போ கும்பரோக்கிற காலேஜில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி எப்போக்கு வந்து எனக்கு மெக்கானிக்கல் கிடைக்கும் அப்படின்னா இல்லை சிவில் கிடைக்கும் அப்படின்னா நான் வந்து சிவில் மெக்கானிக்கல் இப்படின்னு போட்டு வருவோம் அப்போ இதில் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் எனக்கு கிடச்சிரும் அப்போ வந்து ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபை ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி தான் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணணும் அப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறப்போ நான் வந்து அதிக மார்க் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கோர்ஸை பேஸ் பண்ணி கூட போகலாம் இல்லை நான் வந்து ஓரளவுக்கு தான் அதிக மார்க் வாங்கியிருக்கேன் ஒன் எயிட்டி ரேஞ்சில் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காலேஜ் பேஸ் பண்ணி போகிறதும் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் எது போகிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் என்ன டிசைட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இந்த டாப் ரேங்கிங் காலேஜஸில் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி தந்துடுவாங்க ஆனால் அங்கே போய் நம்ம நல்லா படிக்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அறிவு வளர்த்திக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக வந்து உள்ள போக முடியும் இன்னும் இதே மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அன்டில் தென் சைனிங